Ok, vamos testar. Boa noite. It's live noite. already. It's live? Estamos ao vivo? Uhum. Ao vivo? Não. É só tô com essa página de transmissão aberta. Eu tô vendo aqui no YouTube ainda, não? Não. Não. O Lauro tá pedindo para aceitar. Ah, sim. Hi. Hi, Laura. Can you hear me ok? Gente, aparentemente yes. estamos ao vivo. Pronto, estamos ao vivo sim. Eu vi aqui no YouTube, pronto. Então vamos ver. É... No momento ninguém, ninguém assistindo. Você pode mandar o link do, do live para mim? Claro, pera, pera. Um minutinho. Esse ruído tá vindo do microfone de quem? O meu não, não é não. Deixa eu tentar colocar o ruído para ver se é o meu. James. Ah, achei agora a live apareceu aqui. James? Diga. Qual é o link do YouTube? Pronto. Pronto. Lima 20 está assistindo. O link do YouTube eu coloquei nos, nos comentários aqui. Ah, tá. Agora, agora. Valeu, já achei. Pronto, gente. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Okay. Pronto, gente. Então, um, dois, três. Vamos lá? Bom, gente, então, boa noite. É, a gente está com mais uma edição aqui do Café... Ai, peraí. Rapidinho, estou meio perdido aqui. Café Multicultural, pronto. E, bom, hoje, nós, no, hoje é no título da nossa... Nosso café multicultural é Music Intercultural Intercultural. Uh, meu Deus do céu. Desculpa, gente, eu estou nervoso. Vamos desculpar, minha primeira live. <risos> Mas então. É, reiniciando, vamos lá. É, a gente está hoje com o café multicultural. É, e hoje o tema do nosso é Music Interculturally and All That Jazz. A conversation with the Irish musician James Spodden. Gente, é, hoje a gente vai conversar com o músico irlandês James Spodden e vamos falar sobre vários assuntos legais. Vamos falar sobre inglês, sobre linguagem, sobre cultura e muitas coisas legais também, o que aparecer. E vocês podem interagir com a gente comentando aí, enfim, mandando um, um, um oi pra gente, mandando um salve. E a gente vai seguindo. E nós temos como entrevistadores eu, Carlos, professor do Nupel, professor de inglês. Temos também Lara, professora do Nupel. Nós temos, e nós temos também como professor da UFBA, Lauro Iglesias Quadrado. E, obviamente, nosso querido James Foden. Então, essa, essa entrevista vai ser meio mista entre inglês e português. Então, vão ter vários momentos para que aí vai simplesmente mudar de idioma, então a gente vai vendo o que acontece, ok, gente? Então, tá todo mundo preparado? Sim. Ok, então vamos lá. Ok, James, thank you very much for being here with us tonight. No, my pleasure. What time is it actually there now? It's, it's now 25 past 11 at night. Oh, ok. Yeah, it's fine. Ok, James, so... Tell... So, who, who are you? I, I suppose people, I, we, already, we already know a little bit about you, but I think people don't know. So, tell me more, tell us more about you. Where are you from? So, yeah, I'm from, from Ireland, from Dublin. From Ireland, I was born in uh, 1985 on the 17th of March. Do you know what the 17th of March is in Ireland? No. It's St. Patrick's Day. Oh, St. Patrick's. So I was born on the day where there's a, it's quite a big party in Dublin every year. And it was, all, it was also Mother's Day 
at the time and it was sunday as well so the start the there was quite a lot going on on the same day um uh i'm a musician i'm a, an entrepreneur um i'm a husband i'm a, I'm a father uh and a friend to to many people from from many different parts of the world um i suppose that's the best way i can uh i can describe myself um, and that's, that's really nice i spent a long yeah. time in brazil so i think that's um mostly how i've become connected with you guys um i saw an email i don't know maybe a month a month ago or more about the kind of irish studies that happen in ufba and nora and stuff it was it was an email from the irish embassy actually because they send an email every every few weeks or every whatever talking about different things happening in in brazil like connected with ireland and they were also talking about like the pandemic and all this kind of stuff but they mentioned this uh study research group about irish culture and i was like oh interesting i didn't know that existed so i investigated a bit more and I think I commented on something on Twitter and then the guys contacted me and asked me to do an interview with Nora, which was, I don't know how many weeks ago. The time, the time has all kind of gelled together at the moment with everything that's going on. But I think it was about a month ago, um, which was nice. But um, yeah, I don't know uh, where we want to, where we want the conversation to go. I can't remember what the beginning of the conversation was supposed to be talking about. <laughs> It's always like that. We start talking about one one topic and go straight to another, completely different. So a bit of I had a, what I had written down here was a uh, primera parte con Carlos introductions, and a bit of Ireland. Uh, yes, yes. So yeah, Ireland yeah, is more. Ireland. Ireland is a special country, and I, I have a an alternative. Uh, belief about the connections between Brazil and Ireland that maybe you'd like to hear. So, yeah, share with us, please. So, Ireland is a very ancient place, right? Like, we have a very ancient history here. Like, we have um, a lot of myths and legends as well. And one of the legends from Ireland is about a small island in the, in the Atlantic Ocean called High Brazil. And This legend was um, remembered by a gentleman called okay. Brendan. Uh, you guys are still listening, right? So he became he became saint. He became a saint as well. He's Saint Brendan, and he was a, a traveler, like a, like a navigator of the seas. Um, and. So the story is that he found this island anyway in the in the ocean in the Atlantic in the Atlantic Ocean, and um, it was like a paradise island with two mountains and a valley, and there was like loads of nature and tropical birds and animals, and it's a when it's a myth, some, there's some strange things in the story, like about a rabbit and gold and some really strange things, which who knows what they were really when the story began, but the place was called High Brazil anyway, and it was this tropical you know dream paradise land in the atlantic ocean and this story goes back thousands years i don't know how many years before uh the portuguese named you know your your guys country brazil right so therefore if you think about it uh like navigators and sailors and explorers uh for hundreds of years before brazil was colonized they knew of this story because this would be a story common among people who, who traveled the oceans. So I know you guys have learned in the history books that the Portuguese put the name Brazil because of the color of the red wood and Braza from Portuguese and stuff. But my theory is that the name comes from the legend of High Brazil, which is connected to, to Ireland. So there is a, a, a mystical ancient connection between Ireland and Brazil that a lot, not many people know about. That's pretty interesting. I didn't know about that. Do you guys know that? Know that? No, that's the first time I actually, you know, <laughs> heard about that story. So that's so interesting. 
And Brazil. do you have any idea? Yeah, why why Brazil? Like, and Brazil is also a name in in Gaelic. It's like a sur, it's a surname. Mm -hmm. So like, there's the family Brazil as well, which is spelled B H R E A S I L, and it's pronounced Br Brazil, and it's a name. Mm -hmm. I can't remember the the meaning of the name. If somebody wants to, uh, maybe I'll try and I'll try and search it here. But it's a family name. Um, and the meaning is, yeah. If you type it in, it actually brings up the. It brings up the things about high Brazil straight away. But I'll find I'll find it, when I have a moment. Maybe when one of you guys are talking, there is a meaning behind the name. I can't remember what it means, but, yeah, there there's an ancient link definitely between the two places, in my opinion. You guys can have your own opinion about the history. <laughs> I, th I, th I think we we are we are connected from from that. Uh, legend you know yes so how about where what part of Ireland, ireland you live in well tell me more about i live in this i live in the capital where most where most people live most people in ireland live around the one place which is dublin um and the surrounding area of dublin like the majority of the population lives here um there's a few other towns let's say and there's one other kind of, you know, large city, which is in Northern Ireland called Belfast. But the majority of the people, like the population is like four and a half million. And I think like one and a half or two million live just around where, where we are here in Dublin, you know, and the rest oh. are spread out around the rest of the country. Um, You have Cork, you have Waterford, Galway, Limerick are the largest t uh, other towns. Some of them like to call themselves cities, but I'm not sure if they're, um, if they're classified as cities that have to have a certain amount of people that live in them. But uh, Belfast is definitely another city because it's quite big. But um, yeah, Ireland is quite a small place. Like you could, you could fit the whole country of Ireland inside of like the state of Sao Paulo, for example. Like it's quite small in comparison to the country that you guys are from. Yeah. Like yeah. to drive to drive from. To drive from the east coast here in Dublin all the way to the west coast takes like four hours. Very small, very very small. Yeah, if you drive from here to the northwest corner in Donegal, it's like about four and a half hours as well. So it's, you know, it's quite small in comparison to like Bahia, for example. Yeah, that's pretty cool. And how did you how did you guys get in connected with Ireland? I know Nora was Nora told me her story uh, about how she was connected with Ireland from a long time ago. And is that the reason that you guys are all interested and connected with Ireland because of her? Yeah, yeah, I, I am. Yeah, so, you I'm are. part of her research group. And basically, yeah. I went to the wrong room one day and I was listening to her talking about a movie, an Irish movie, and I fell in love with the way she talked about Ireland and I wanted to um, learn a little bit more about it. So I joined her research group and it's pretty All amazing. Right. Cool. Yeah, it's That's funny because, nice. yeah, I, I got involved in, you know, the Irish like um, uh, events that happen at UFBA, but that, that's kind of new for me now in a way. Because um, uh, I've been like reading Irish writers, you know, so it's kind of part of my life. But then it's not like a special, I'm not like an Irish student, let's say. I, I don't go for Irish things. So then I've been learning a lot. I actually, uh, Lara has been introducing me to a bunch of uh, Irish rappers and Irish musicians. So it's kind of interesting for me to get to know this you know, new culture, like new new references. and. So it's nice to hear from you as well. So then we can get to know you and then, of course, more people, more musicians, more artists. Yeah, definitely. Um, there's a there's a lot of Brazilians living here, too. Like I told Nora the story of how the how the Brazilians started to come over here um, as students. Uh, there was a there was a meat factory from Annapolis in Goiás. Uh, and they were closing the factory and one of the directors was Irish and he suggested to reopen the factory in, in Ireland 
and bring the some of the workers over. So that's what they did. They reopened it in a place in Galway in the west, in the, con- in the countryside. Uh, bem lá no interior, zão mesmo. And uh, they brought over like a hundred or like 150 or something of the workers from Goiás. And they had workers visas and stuff. So they brought like their families as well. So like a really small town in Galway called Gort, or as the Brazilians like to call it, Gorch, <laughs> uh, became like a little Brazil, you know, inside of, uh, inside of Ireland. It's, uh, and then they slowly invited more and more you know, people, friends, cousins, uncles, children over and they started to come over, you know, and then I think obviously it just eventually spread around Brazil that Ireland was a cool place to come to uh, as a student or to work and whatever. So it just spread. And now you have like, I don't know, at least a hundred thousand or maybe 200,000 Brazilians here at any time, like a lot. You have like a huge population of Brazilians here. Like on the weekend, I'm going to buy some macarajé on Sunday, for example. <laughs> so, um, yeah, we've got a lot of you guys here. Yeah, I just love that uh, how random sometimes these things happen, you know. So, like, not many people, I don't know, like, but I, we don't hear about Annapolis a lot, <laughs> I think. Okay, so then it's kind of why why would we think that there's like a big uh, community of people from Annapolis in in Ireland that's so specific, massive, you know? Massive. I think there's, <laughs> yeah. I think there's I think there's even a neighborhood in Annapolis where a lot of the people were from. So it's like, uh, and if you go there now, like nearly every family has somebody who lives or lived in Ireland. Oh, uh, okay. Wow. And they, brought, and they actually they benefited a lot from it as well. So the neighborhood is almost like you know, has moved up in class, like because of all of the immigration to Ireland. So like they all have like nice cars and nicer houses and stuff there because they yeah. were working in, in Ireland, you know, for so many years. And you get someone, it. Some of them, uh, some of them have told me that like, um, so we have like some traditional sports here in Ireland that are only played in Ireland. And some people <laughs> told me that like in this neighborhood, you can see kids like playing those sports on the street sometimes. Because they spent so long in Ireland when they were when they were young, so they, you know, they kind mm-hmm. of grew, grew up here. You know, that makes sense. And I have some friends uh, still to t- today who are from that generation who came in the early two thousands as well. Like I have some friends here who live here like like fifteen years from from Annapolis. Some of the guys in the comments here. Uh, Heber in the comments here actually he, he's he's been here a long time as so. well. Heber's been here, I don't know how many years. He's from by year, but he's been here a long time as so. well. I can't hear you guys. Not in the game now, so the microphone is ligado. Sorry, sorry, sorry. Uh, so Heber said he's here been we here. have he's been with here us two thousand and seven. Sorry, go ahead. Oh, sorry. We have with, with us here Ivana, Professor Ivana, Professor Luciedi, Lucas Neri, who is also a, a, a teacher at Nopel. And that's it. So who is next? All right. Um, I wanted to talk a little bit about your experience here in Brazil. Can we do that in Portuguese? Claro. Pode ser. All right. Então, a primeira coisa que eu queria saber é como que você veio para aqui. Tipo, por que que você escolheu o Brasil para para emigrar casa? Hum. Então, é bom que eu comecei falando sobre esse pessoal de Anápolis primeiro, porque eles fazem parte também da minha minha trajetória também. Uhum. É, eu morava no interior é, da Irlanda na época em Wexford e meu padrasto trabalhava aqui em em Dublin, num restaurante. É um, é um pub e restaurante ao mesmo tempo. E na cozinha. E, e ele me convidou para trabalhar no verão. Em 2006. É, eu tinha 22, 21, 22, por aí. E uhum. eu vim trabalhar como garçom. 
e depois rolou uma oportunidade na cozinha, onde tinha dois brasileiros trabalhando. Aí eu comecei a trabalhar na cozinha com outras pessoas, uns poloneses, um primo meu e meu padrasto, uns Irish também, e dois brasileiros. E aí depois eu vi que... Tinha, eu não sei se alguém já viu na televisão como é na cozinha ou é, talvez já trabalhou em alguma cozinha profissional, mas é bem rápido, né? O trabalho é muito estressante e rápido. E os caras não falavam inglês nenhum praticamente. Então, tipo, rolava muita confusão porque alguém pedia alguma coisa, eles não entendiam direito e passava outra coisa ou falava, ah, vai cortar cebola ali, falava em inglês, né? Aí ele voltava com cenoura, né? Ou sei lá, alguma coisa assim. Aí ficava uma confusão danada. Aí eu comecei a aprender algumas palavras em português da cozinha para poder facilitar essa essa conexão entre todo mundo ali nas, no stress, né? E é assim que começou a é, minha trajetória assim com a conexão do Brasil e a, a, a idioma brasileira, né? É, eu passei a ser head chef dessa cozinha depois e passei mais tempo com eles e conhecendo a cultura brasileira de Goiás, né? Eu imaginava que a cultura brasileira era só isso na época, né? Eu falava, nossa, mas não tem bossa nova, não tem aquelas coisas que eu conhecia do Brasil, não, é só sertanejo, né? Porque eles só gostam de sertanejo e churrasco e, e cerveja, né? Eles não tinha muito a cultura que eu, eu achava que o Brasil tinha. É, mas depois eu vim descobrir que né, cada parte do Brasil meio que tem uma mini cultura, né? E acho que não sei quanto tempo depois eu fui conhecer, eu, eu já comecei a mexer com música também nessa idade, mais ou menos, vinte e poucos anos. Eu, eu não, não tocava nada antes, mas no mesmo período eu estava aprendendo a tocar violão e essas coisas. E depois eu conheci uns brasileiros no centro da cidade, que eram de diversos lugares, numa festa de, de forró que um amigo Bruno, que é de Amagosa, que parece que Nora é de Amagosa, que é outra coincidência. Não, ela é... Uhum. <risos> ela é de lá. Então, é, muita gente boa de Amagosa. E ele fazia uma festa é, de forró no centro, que, que era lotado, cheio de gente. E era uma alegria só. Aí eu conhecia a música forró, né, por causa dessa festa. E é, muita gente legal também. Aí eu comecei meio que a andar com alguns deles. Aí a gente virou amigos e tinha uma galera muito grande de amigos. Tipo, um círculo de amigos maior que eu já tive na minha vida, para falar a verdade. Tipo, eram 20 ou 30 pessoas que a gente sempre se encontrava. Um, ia na casa, um dia ia na casa de um, outro dia ia na casa do outro. Era, ah, vem aqui fazer uma... Né, fazer um rango e tal, e era uma vibe muito legal, tipo, porque eu nunca tinha essa experiência na minha vida, porque eu passei a conhecer, para mim, isso é isso é a cultura brasileira, né? Das pessoas se, como agora todo mundo fala, aglomerar, né? <risos> Ninguém usava esse verbo antes, né? Mas o brasileiro é isso, né? O brasileiro é aglomeração, porque vocês gostam muito de um ir na casa do outro, fazer comida, receber, né? conversar, música, né? Essa essa alegria, né? Que é, é o Brasil, né? Aí depois eu é, comecei uma banda com alguns deles. A gente começou a brincar, assim, de compor e fazer música juntos. E para não para não falar muito, né? No final de 2008, isso foi. Eles é, foram embora, né? Que eram Bruno do Sul de caçador lá do sul, mas que morava em Curitiba, foi embora. O Bruno, que é da Bahia, de Amagosa, mas morava em Salvador, ele foi embora também para o Brasil. E o Alexandre também, que é de Santa Bárbara do Oeste, do interior de São Paulo, ele também foi embora. Então, chegou janeiro de 2009, e eu estava meio que sem os meus brothers, né? Eles tinham ido embora, aí eu tava, eu tava triste mesmo, tipo, eu tava, nossa, acabou, velho, acabou, eu tinha os outros amigos da mesma galera aqui, mas só que é, aqueles, a gente tinha formado um, um elo muito forte, né, 
que até é difícil de escrever, assim, era muito forte mesmo. A gente, é, na verdade, era jovem, né? Tinha vinte e poucos anos, então sonha muito, né? Viaja muito, né? Tipo, não sei quantos anos os mais novos aqui da, da chamada tem, mas deve estar cheio de sonhos, né? Cheio de coisas para realizar. Então, a gente era muito sonhador nessa época. E aí a gente sonhava que a gente ia fazer muito sucesso e a gente ia atingir muitas pessoas com nossa nossa música e tal. E como eles estavam no Brasil, eles ficavam me convidando. Ah, vem para o Brasil, passa um tempo aqui e a gente faz aqui, né? Aí eu ficava meio assim com o pé para trás, mas também queria. Mas eu precisava juntar um dinheiro para poder ir, porque para passar um tempo lá não vai... Não vai rolar aí lá sem, sem nenhum emprego lá e também nenhum dinheiro, né? Então eu fui como turista no final desse ano, no final de 2009, com um dinheiro no bolso para passar três meses. Só que esses três meses virou dois anos. E no final desses dois anos, nossa, a gente tinha feito muitas coisas que se eu for começar a contar aqui vai levar uma hora e meia. É... Mas no final desses dois anos eu já tinha encontrado alguém que eu ia casar, né? Que já era, um, era noivo no final desses dois anos. Aí eu voltei para Irlanda nesse, depois desses dois anos para juntar um dinheiro para voltar para morar mesmo, né? Que minhas férias de dois anos era. <risos> que não tem férias de dois anos, né? Mas quando tem essa idade você não se preocupa com muitas coisas, não, eu acho. Pelo menos eu não, não me preocupava muito. É, aí eu voltei para lá para morar e tentar ter um, uma vida mais settled, né? Mais uhum. é, estruturada, né? Uma vida mais estruturada. Uhum. Aí eu, eu mudei para Itapuã, em Salvador. Eu morei em Itapuã e é, comecei a dar aula de inglês para mim mesmo. Comecei como microempreendedor, porque era muito complicado arrumar um emprego que me sustentava lá. Tipo, trabalhando como professor de inglês lá, pagava muito pouco. E não era não valia a pena para mim. Tipo, eu quase gastava a mesma coisa para ir para o lugar para dar aula que eu ia ganhar. Tipo, não valia muito a pena. Então, eu comecei meio que empreendendo, dando aula e cobrando o que eu queria cobrar, indo nas empresas, indo na casa das pessoas que tinha condição de pagar, uhum. ao invés de trabalhar nas escolas. Porque eu já tinha experimentado trabalhar nas escolas um pouco, mas era pouco dinheiro, entendeu? Uhum. É... Aí depois rolou uma oportunidade de trabalhar na Pracatum, que é no Candial, no bairro de Candial, é uma escola de música e tecnologia e idiomas também fundado por Carlinhos Brown, e é um, é um bairro muito muito legal, muito querido por mim agora, eu, eu me sinto do, desse bairro também já, que eu passei três anos e pouco lá, e eu gosto demais, eu, eu sou de Itapuã, eu sou de Candial, eu sou, eu sou de Salvador, eu sou da Irlanda, eu sou de todos esses lugares, com certeza, sem dúvida. Oh. Muito legal, muito legal mesmo. E chegando aqui, teve alguma, você teve alguma dificuldade em se adaptar com a cultura ou você já conhecia? Muita, uh... muita dificuldade, muitas dificuldades. Sempre vai ter, quando você vai para um país diferente, mesmo que você estuda sobre tudo e se prepara, você vai encontrar várias dificuldades. Hum, é, você lembra de alguma coisa? No, no primeiro dia mesmo, eu, é, eu me achava fluente em português já, mas era engano meu, porque cheguei no aeroporto e, tipo, eu não conseguia me virar com as pessoas, entendeu? Não. Porque, porque antes de, de chegar no Brasil, eu falava só com pessoas conhecidas em português, então essas pessoas tinham paciência de me entender e de comunicar comigo, mas quando eram pessoas desconhecidas, era diferente, as pessoas falavam muito rápido ou, tipo, me ignorava se eu não falava... Do, da, da maneira esperada, né? Então, vocês também, quando vão para algum país estrangeiro, vão ter essa mesma experiência. Que as, as pessoas estão no dia a dia, estão no corre, né? Então, não tem paciência de... Ah, que, por que, que essa pessoa está falando assim? Ou está falando tão devagar? Então, acontecia muito isso. Por muito tempo, não só no primeiro dia, mas por muito uhum. tempo. Acho que essa é a maior frustração de morar num país estrangeiro. 
de não ser escutado. Ou de, quando fala, as pessoas não te levar a sério porque você não fala tão bem. Acho que algumas uhum. pessoas aqui no comentário provavelmente estão é, tão, é, concordando comigo. O Guilherme está dizendo nós brasileiros somos sem paciência mesmo. Mas não é só brasileiro, não. É, 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 acho que em todo lugar, porque as, as pessoas estão no dia a dia da vida, na corre-corre da vida. Então, tipo, eles estão acostumados de falar rápido, de resolver os seus problemas, a sua vida. E quando chega uma pessoa lá falando todo enrolado no português, que meu português era bem enrolado, cheio de sotaque de, de gringo, né? Falando assim com aquele sotaque de pessoas que não sabem falar muito bem. Aí não rola, né, velho? As pessoas não dão atenção, não dão valor à sua opinião. E isso era... Nossa, isso é maior frustração que um ser humano pode passar de, de tentar se te expressar e se expressar e não ser é, não ser valorizado né sua opinião sua voz nossa é muito 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 ruim isso hum. é, acho que essa foi a maior frustração o maior problema assim que eu tive no Brasil todos só para assim. ah desculpa <risos> Fala. Não, eu ia, eu ia adicionar, eu, eu, tive um, eu fiz um, um ano do meu doutorado nos Estados Unidos uhum. e tinha uma piada na, na comunidade hispânica dos Estados Unidos que as pessoas uh, reclamavam justamente disso, né? que os americanos nativos que falavam inglês não tinham muita paciência para entender as pessoas com sotaque hispânico ou que tivesse algum sotaque estrangeiro, né? Exatamente. E aí as pessoas diziam assim, né, tipo, you have no idea how smart I am in Spanish. Uhum. <risos> que é essa ideia que a pessoa, quem tá te ouvindo, tipo, tem essa impressão de que a pessoa é simplesmente uma pessoa que não tem, não consegue ligar as ideias, ou enfim, não tem instrução, ou não tem nada interessante para falar. Quando, na verdade, é uma pessoa que tu tem que admirar porque ela fala outra língua, né, que é aquela velha história, né. If the person has an accent, that's because they know another language. Sure. É uma coisa super bonita, sure. né? Uhum. É, o, accent, eu... o accent é outra coisa, né? O... Pode falar, lá, desculpa. Eu tive uma experiência parecida em Portugal, onde se fala português também. Eu também só tive. Que... Eu era brasileiro lá para eles, né? Eu não entendia nada que eles falavam, nada, nada. E já na imigração... O cara não queria ouvir o que eu estava falando, ele não se importava. Eu pedia para ele repetir, ele não repetia. E, enfim, tive muita dificuldade para entender o que eles falavam. E aí eu descobri que se eu falasse inglês para as pessoas, eles iam me entender melhor e me tratar melhor. Por algum ah, motivo. Com certeza, é. Lá tem um preconceito com brasileiro demais, em Portugal. Uhum. Eu passei por isso. No primeiro dia em Portugal, foi em janeiro agora esse ano, meu filho estava passando mal e eu fui na farmácia. Aí eu cheguei lá meio na, na pressa, porque eu tinha que procurar a farmácia ainda na cidade. Fui andando pela cidade, procurar uma farmácia tarde, de noite. E cheguei na farmácia assim todo. Aí fui lá para pedir, para explicar a situação e tal. Ah, meu filho está com febre, não sei o quê, eu preciso de alguma coisa. Aí o, o farmacêutico era um homem que estava me atendendo, mas e ele era super gentil. Mas tinha duas mulheres que trabalhavam lá também. Aí, do, de lá do fundo da farmácia, falou: tem uma taxa extra para brasileiro, viu? Aí eu falei: oh, gente, rapaz, que isso? Eu falei, pro, eu falei pro, pro senhor: eu falei, nossa, mas é sério? Elas estão fazendo essa piada sem graça? Porque eu, eu já estava sem paciência mesmo por causa da situação que tinha ao lado no dia. Eu falei: uhum. sério? Fez essa piada sem graça? Ele: oh, desculpa, viu? Desculpa, viu, senhor? Pediu desculpa, e elas ficaram rindo. Que <risos> meu. Que isso, gente? Tipo, eu nunca imaginava que ia ser assim. Tipo, na Irlanda, se você entrar numa farmácia e, e comprar alguma coisa, se alguém fizesse uma piada dessa, ia sair no jornal como um escândalo. Tipo, aqui as pessoas se preocupam muito com essas coisas, né? Mas, uhum. mas claro que tem gente racista também em todo lugar, né? preconceituosa em todo lugar. Mas parece que no Portugal não é grande coisa não falar essas coisas. Uh, isso gera medo nas pessoas de aprenderem outros idiomas, porque vai ter até uma live amanhã do Café Multilingue, se eu não me engano, uhum. é, falando sobre isso. 
esse tipo de recepção gera medo nas pessoas. O que eu mais tenho é aluno que fala muito bem, que, enfim, desenrola na língua totalmente, só que tem vergonha de falar. Chega pra, pra falar comigo ou pra outra pessoa, Carlos também deve sentir é isso. Eu tava pensando, eu fiquei, enquanto eu tava rolando a conversa, eu tava pensando nisso. Eu tava esperando um momento pra comentar isso mesmo. Mas eu Fala, Fala a sua experiência, então. Vai, Carlos. Não, é basicamente o que Lara tá falando. Continua, Lara. Ah, é isso. É, eles sentem medo de falar. E ah, isso mesmo? acaba que atrapalha de aprenderem mais, sabe? Ah, no Brasil, é, meus alunos também, o maior problema deles era isso mesmo. Um bloqueio mental mesmo que, que cria, né? Por causa das pessoas que se preocupam com o que as pessoas acham de si, porque recebe tanta crítica. Uhum. E é. foi a mesma coisa com o meu português, né? Eu, eu, mas eu sentia uma quase uma raiva, assim, né? Então eu usava isso como um, como se fosse um combustível, sabe? De um foguete, assim, para me proporcionar um, sei lá, um... Não, acho que não é combustível a palavra, mas quase isso. Que eu, às vezes eu estou pensando aqui incentivo. em inglês para poder tentar explicar em português. É tipo um incentivo, mas... Eu sentia como se fosse um combustível mesmo, assim, me jogando para aprender mais e melhorar meu minha pronúncia do português e minha fala do português para que quando eu chegava num círculo de pessoas, eu ia conseguir fazer uma piada e as pessoas entender ou é, falar de coisas profundas e as pessoas entenderem é, hum. ou dominar uma conversa com mais de duas pessoas. Entendeu? Chegar ali, cinco pessoas e dominar aquela conversa e as pessoas todas me escutando, isso era o meu desejo. Né? Aí quando uhum. eu cheguei nesse momento de conseguir fazer isso, eu entendia que eu falava português bem. Até antes Sim. disso, as pessoas me comentavam às vezes, ah, você fala bem português, eu falava, ainda não, porque eu não cheguei nesse momento de conseguir dominar uma conversa grande. E uh, agora, depois de passar isso, eu não tinha mais medo, né? Esse era o uhum. medo, o bloqueio, não sei qual é a palavra certa, mas... Uhum. Talvez todo mundo passe por isso, né? Quando aprende um idioma no nova. Acho que faz parte do processo. Até criança deve passar por isso quando está tentando se comunicar. É, no uhum. caso, para crianças, às vezes é mais fácil, né? Algumas crianças não têm essa pressão ainda mental de da coisa de ser desinibida. Ou muitas é. crianças são bem extrovertidas, né? Falam, comunicam tranquilamente. E até pela questão da idade também é mais fácil. Passa menos, mas eu acho que deve passar é. também, porque as pessoas riem, né? Quando quando fala de um jeito meio engraçadinho assim, as pessoas imitam e fazem piada com as crianças, então vai chegar também essa sensação um pouco, mas bem menos, né? Que a gente faz com graça com as crianças, mas com adultos as pessoas fazem sem graça mesmo. Mas, James, no seu Diga. caso, desde o primeiro contato que você teve com o português, até você perceber que você estava falando fluentemente, você estava conseguindo se expressar da forma como você gostaria de se expressar. Isso demorou mais ou menos quanto tempo? Ah, acho pra que você. demora muito se você não mora no país, né? Tipo, depois de... Eu acho que depois de um ano no Brasil, eu ainda estava com essa dificuldade. Tipo, quando eu tinha todos os meus amigos e é, colegas, assim, num, uma roda de amigos conversando, eu ainda sentia que eu era inferior naquela, naquela conversa. É, eu tinha uma opinião tipo às vezes era um meio que um debate sobre alguma coisa e todo mundo tinha uma opinião e to, a opinião de todos era um válido mas me, a minha opinião não era válida entendeu porque eu chegava para falar e ficava sem as palavras certas para sair e aí as pessoas não tinham paciência mesmo os amigos né porque é natural né as pessoas quando tem um calor do momento as pessoas estão falando rápido todo mundo não vai parar para poder escutar a pessoa que vai falar muito lento, né? Eu também já sou uma pessoa bem tranquila, então eu não, eu não falo muito assim com fogo, né? Eu falo um pouco tranquilo, minha voz é grave, eu sou uma pessoa mais tranquila, então acho que também é, atrapalhou um pouco. Mas passou pelo menos um ano e meio, mais ou menos, eu acho, antes de eu dizer assim que eu sentia mais confortável. Só que depois de um ano no Brasil... Um ano e meio no Brasil foi para Bahia. Aí dificultou de novo, porque na Bahia falava extremamente diferente. 
eu estava eu em Brasília, cheguei na Bahia e as pessoas falavam é, nossa, de uma forma muito difícil, cara. Nossa, eu falava, meu Mas, Deus, tem que começar do zero. É um idioma é baixo. É cheio de gíria, é cheio de jeito de falar assim, bem rápido. É, as pessoas, quando falavam entre elas, jogava véi no final das frases toda hora. Eu falava, que, que negócio é esse de véi? Antes, no resto do Brasil, algumas pessoas falavam velho, né? Mas não era muito comum. Mas na Bahia, todo mundo falava véi, assim, toda hora. Não sei, véi, véi, véi. Falava, véi, é o que mesmo esse negócio do véi? Era, era muito estranho. É, mas depois eu me adaptei, né? Uhum. E a música, nesse, nesse contexto de aprender uma nova língua, ela influenciou ajudou você? Demais, a melhorar, ajudou? Quando, quando eu conheci esse, esses amigos, já aqui na Irlanda, que eu falava que a gente formou a ideia da banda Relovution, é, alguns deles me passavam né, artistas que sabiam que eu ia gostar. Porque eu já contava, né? Que, ah, os caras escutavam essas músicas sertanejo, meio parecendo um um pavarote misturado com música country dos Estados Unidos, que negócio bizarro é esse, né? Aí eles falavam, <risos> não, não, mas tem muita coisa boa, aí me passava, né? Jorge Ben, me passava Tim Maia, me passava, né? Ed Mota, coisas ricas, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? Passava várias coisas, aí eu ficava escutando, e me pass... naquela época as pessoas te davam né? em MP3, né? Hoje em dia é só falar o nome e você vai e procura, mas... Naquela época eu passava os MP3 mesmo e é, o que, que me influenciou muito foi um, um cara chamado Tim Maia, nossa, ele era muito, uma influência muito grande para mim, tipo, eu não entendia muito, mas eu me sentia tocado pelas músicas, aí eu ficava escutando o tempo inteiro e, e imitando a, a, o canto dele, né? Acho é, que ajudou coisa um pouco. Que, a mesmo jeito que aprendi inglês, foi fazendo esse tipo de coisa. É, é a melhor forma, porque você está é, desinibido, né? Como o Carlos falou, de que as crianças, quando você está cantando, você está totalmente livre, né? E o legal é, é essa coisa do, do acento do sotaque que você falou. Porque é. você pode escutar músicas de vários lugares diferentes e aí você é. vai aprendendo um pouquinho, você vai se acostumando um pouquinho. É bem legal. Eu acho que Laura tem mais perguntas sobre isso. É, eu acho, acho interessante para a gente também trazer um pouquinho, para a gente falar um pouquinho mais de inglês também, mas acho que para fechar essa nosso bloco do Brasil, assim, eu achei bem interessante quando, uh, James, quando tu trouxe essa tua vivência de lugares diferentes do Brasil, né? É, então, como fala. eles eram de lugares diferentes do Brasil, né? É, e a gente tinha essa, esse sonho de juntar e fazer uma banda e tal, era bem complicado, né? Porque um era de, do Sul, né? Outro era de São Paulo, outro era de, de, da Bahia, né? E a, a uhum. distância entre tudo isso. E cada um também tinha voltado depois do seu intercâmbio. E, tipo, os seus pais, né? Tinha expectativas, né? Que eles iam voltar do, do intercâmbio com inglês muito bom. E, né? Se procurar uma vida mais estruturada, né? Ou voltar uhum. para a faculdade, ou conseguir um emprego bom e tal. E chegou esse doido da Irlanda com a ideia da banda, que é todo mundo tem que entrar na banda e tal. Ainda a gente comprou uma Kombi. Nossa, e a gente tava com uma Kombi, sabe? Todo mundo de barba, de cabelão, com os violão nas costas, né? E tipo, convencendo os pais dos meninos que precisava deixar eles irem com a gente, né? Ah, que legal. Vai, você vai para onde, Xande? Ah, eu vou viajar com eles um pouco, né? Eu volto daqui a uns meses. Daqui a uns meses, meu filho. Meu Deus. É, aquele negócio né? dos pais. Nossa, era muito bom. Mas a gente passou muito tempo no Sul. Depois, em Brasília, a gente passou um tempo morando num lugar chamado Aldeia da Terra, em Brasília, com uma senhora que é muito ligado às causas indígenas. E eu conheci um pouco né, a história a história atual do, do, do caso do, dos índios do Brasil, né? Isso era em 2010, uhum. quando quando Lula era o inimigo deles na época, né? Hoje em dia é Bolsonaro, mas as pessoas esquecem que os governos anteriores também eram uhum. para os índios era inimigo também, não era uhum. não é só o, o governo atual. 
que fazia muitas coisas ruins também com eles. É, e eles estavam num protesto, os índios estavam num protesto em frente ao Senado brasileiro. Tipo, eles tinham feito um acampamento na grama, barraca e tudo, e estavam praticamente morando lá na grama, em frente ao Senado, fazendo um protesto. Aí eu conheci esses índios do Brasil e eu, é, eu tinha um déjà vu que alguns anos antes disso, quando eu tinha começado a praticar meditação, eu tinha recebido meio que uma visão em sonho é, e eu tinha esse déjà vu quando eu conheci os índios e eu passei uma noite com eles um dia sentado em, cima, em volta de uma fogueira lá na, na, em frente do Senado, né? <risos> de noite, tocando violão e contando histórias e eles estavam contando histórias também. Eu tinha esse déjà vu que meio que eu era, eu era para eu estar ali com eles, entendeu? Eu senti uma conexão muito forte com os índios também. Não sei se alguém de vocês já teve oportunidade de passar tempo com índios, mas eles são eles são pessoas muito muito puras, diferente das pessoas da cultura ocidental, né? Que é, eu incluo o, o brasileiro comum nessa cultura, porque vocês uhum. também são da cultura mais moderna, como eles são de uma cultura ancestral, eles têm uma, uma natureza humana diferente, entendeu? É, uhum. que é difícil explicar em, em palavras, mas eu me sentia muito é, muito conectado com eles de forma espiritual. Uhum. E era até difícil os caras da, da banda me tirar de lá. Eu, tipo, eu queria ficar com eles, quase. Que legal. Eles, é, eles sofriam muito lá, né, porque eles estavam reivindicando os seus direitos lá e o, o governo tratava lá muito mal tipo, quando a mídia não podia ver, né, que era sábado de manhã, toda semana é, antes de nove da manhã em Brasília nos, nos sábados não tinha nenhum é, funcionário das, das grandes mídias trabalhando aí eles chegavam lá com um exército cheio de arma, spray de pimenta né até tirador de elite em cima dos prédios é cavalo, é tudo que você imagina lá e fazia terror com eles, tipo, violência mesmo, até com criança e tudo. Aí quando chegava a sexta de noite, geralmente eles recebiam uma ligação de, de ameaça, né, da polícia, do, do, do exército, né. A gente tá chegando de manhã para tirar vocês de lá, viu, vai se preparando, não sei o quê. Aí eles ligavam para essa senhora aí no carro e ela pedia, ó, oh, alguém quer ir lá com eles e passar a noite com eles? Porque, por quê? Porque quando chegavam essa, esse batalhão do exército e eles é, olhavam primeiro e ó, tinha um homem lá diferente, né, que não era índio, aí eles já largavam a arma, porque eles sabiam que a gente ia, podia gravar né, com o celular, uhum. podia publicar, ou podia... Né? Mas se fosse só índio, chegava lá batendo em todo mundo. Só para ver o passeado eu passei Fala, várias sextas-feiras com eles. Mas... Fala aí, Carlos. Desculpa. Sim, é a, nossa, a nossa orientadora Ivana, professora Ivana, uhum. Nid Lara, ela comentou, perguntou aqui para você, James, qual era a etnia dos, dos índios. E ela comentou também, eu sinto mesmo de conexão espiritual com o povo guarani. Massa. Assim, entendo perfeitamente o que você sentiu. Para contexto, a, a professora Ivana, ela, ela, é, ela estuda é, a os povos indígenas e também ela ela ensina tupi guarani ela é formada ela faz pesquisa nessa área com os, é, os, os etnias tinha um, um senhor que era uma, o, a figura mais presente dessa galera que ele se chama corubo que ele era de um tribo também chamado corubo é, e ele sempre está nesses protestos eu não sei se ele está vivo ainda é, mas naquela época ele tipo, se jogava mesmo na frente dos protestos, tomava porrada, quebra, às vezes quebrava braço, perna lá, para poder proteger os outros. Que eles são as pessoas mais corajosas também do, do planeta, sabia? Os índios. Às vezes as mulheres chegavam na frente, quando o exército queria chegar e, e tirar as pessoas, e chegava as mulheres lá e conectava todos com os braços assim, e falava, vem, pode tirar em mim. Eu falava, meu Deus, que pessoas mais corajosas, cara, sabe? Mas tinha outras tribos, tinha várias etnias misturadas. Tinha Pataxó, é, tinha 
Oh, agora eu tenho que lembrar todos. Tinha outros tribos que eram de Tocantins. Eles eram de um lugar em Tocantins que sempre eles me convidavam para ir lá visitar eles. É, Lagoa da, da Confusão, era o nome da região. Tinha gente de Maranhão, tinha gente de Paraná, e tinha índio de todos os lugares. Teve um, um momento que que chegou meio que no, no auge desse, desse protesto deles, que veio índios de ônibus de todos os lugares do Brasil, e ainda de outros lugares das Américas também. Veio índios da América do Norte, veio índios de México, Honduras, Equador, Peru, vários lugares junto e tinha uns 200 ou 250 etnias brasileiras no mesmo dia. <risos> então eu conheci índios de todos os lugares do Brasil por causa desse desse lugar. Eu nunca fui na Amazônia, mas eu conheço quase todos os índios <risos> do uhum. Brasil. Uhum. Mas foi uma época muito boa. É, eu nem falei sobre a música, né? Mas essa, essa é, época eu... me tocou muito. <risos> então eu, eu ia eu ia puxar, James. Assim o eu... Eu vou, eu vou para quem está nos assistindo, né? Eu entrei em contato com o James ontem, ou quarta, não lembro, acho que quarta, né? A gente se falou um pouquinho. E para quem não sabe, eu, eu sou do Sul, né? Então eu nasci quase lá no Uruguai e o James toca com o músico do Chuí, né? Aí, é, aqui é, é isso? É, Fábio, hum. o nome dele é Fábio Rodrigues. Uh -huh. Nossa, ele canta muito. É, <risos> eu encontrei ele fazendo música de rua, né? Que é uma cultura daqui que a gente chama de bosquim. Ah, é, sim. Tocar na rua uhum. ao vivo e as pessoas passam lá e batem palma e tal, e joga dinheiro uhum. e tal. Aí um dia eu escutei ele e eu falei, nossa, que voz incrível. Ele tem uma voz incrível, assim, tipo, parecendo um mini Steve Wonder, sabe? Olha! Ele canta muito e nossa. toca muito bem o violão. Uhum. Aí a gente virou amigos depois e, a, e ele depois me convidou para tocar com ele e a gente faz um som, assim, nós dois. Eu, eu toco percussão, geralmente, com ele. O meu uhum. computador tá aqui em cima de um carrom aqui, que eu, eu toco ah, vários instrumentos. Uhum. Aí eu, com ele combina melhor, assim, em duo, tocar percussão, né? Porque ele já toca o violão. Uhum. E uhum. É, é, ele é de Chuí. Uhum. Ele é do Chuí. Uhum. Ele, então, é, é da, da minha região, assim. E eu achei curioso isso, porque agora com, com as perguntas que o Carlos e a Lara te fizeram tu narrou muito essa tua experiência com pessoas de todas as partes do Brasil né então é. uh, if you don't mind we can switch to English because people sure. wanna hear you <laughs> and wanna hear your Irish accent and, yeah, guys, let's but... speak slowly right for everybody to understand oh for sorry the... okay no, I have no, this just, tendency just, just remind <laughs> no uh, not not specifically <laughs> with you just remind everyone so. okay um okay sorry uh the thing is um so as as i was saying i was uh talking to james like yesterday or two days ago and james sent me a bunch of material and his music is amazing if you don't know his music and james it's very rich it's so rich and uh this is uh i think that's the adjective i have for you for your music And when you say you have all this influence and uh, you know all these people from like different parts of Brazil, and I can kind of hear that, you know, I can listen to these like different flavors in your music. Mm -hmm. And uh, could you comment a little about that? Like how, how could you get this different uh, uh, influences? Because you can hear like reggae, you can hear jazz, you can hear like NPD. And there's like guitar, you know, like a uh, voz e violão. There's kind of a Brazilian thing as well. And if you could comment on that, because I'm so curious, you know, because it's so rich. So, um, yeah, so like I said, I started learning guitar around the same time, right? When I was like in my early 20s. And um, I've always liked I've always liked music, but I'd never played an instrument. So I started quite late. Um, and um, I guess it was fused a little bit with the period where I was learning Portuguese, you know, like the two things were kind of simultaneous, mm -hmm. simultaneously happening, you know, um, and I learn everything by ear. So like, you know, different people learn with different ways, you know, like my brain is, is wired to learn by listening, you know, and imitation. So mm -hmm. I guess that's why I picked up little small pieces from everything that was interesting to me from the music as well, you know, like, And the guys showed me like Chim Maia or whatever. There would have been like certain things from the way, 
you know, Chimaya sings or whatever, you know, Ukami you do bang and this kind of stuff. You know, <laughs> different things would always stick in my memory and I'm sure it I'm sure it influences like when I sing as well, you know. Or the way like Georgie Bain like plays the chords on the guitar, like certain yeah. rhythms, you know, like or whatever, like certain things, you know, like there would have been different things from his guitar playing that would definitely have entered in maybe some subconsciously but definitely would have become a part of my kind of musical vocabulary um and then obviously when i was in brazil and we had a band together and we traveled around i was learning a lot from from the guys because we were always playing together and they're brazilian obviously uh, and the different rhythms and stuff you know like there's so many different rhythms that in brazil people play so bruno was always with a cajon and shanji was always with a pandeiro mm -hmm. so the combination of the two and the different rhythms would obviously have you know pushed my guitar playing away from the styles that i would have learned as an irish guy learning music where we mm -hmm. we generally learn like blues and like rock and maybe a little bit of reggae or whatever maybe folk kind of stuff but then over there i had to adapt to you know the climate i, I didn't have to but obviously it was more it was more fun to you know, to adapt and to kind of create a like a fusion of the different styles, you know. So mm -hmm. a lot of the times in that time, I would have been singing in, in English a song that I wrote, thinking of a song like in reggae, for example. But then we would play it with a bit more of a Brazilian swing, you know. So mm -hmm. the things would become a bit more kind of like a jazzy kind of an element because of yeah, we we're mixing the Brazilian rhythm with the the chords from like a like a blues progression, um. And then it becomes this kind of, you know, fusion of both. So yeah, I suppose, yeah, everywhere I went, I guess I was, uh, I was learning as I was going. In Salvador, it was a, a like a very rich kind of musical learning experience because I think Salvador is like the, I think Salvador is like the, the, it's like the nucleus of Brazil, to be honest, in my opinion. Uh, in many ways, you know, like culturally. Um, and definitely musically, because obviously it's the culture that I'm mostly interested in and mostly connected with. Like, and I found it to be like this kind of like a, in English, you say like a melting pot mm -hmm. of, of music, you know, like, so it's like, like a big pot of soup and like loads of different ingredients is from everywhere just being thrown into the pot and mixed around, you know? Um, so yeah, I was really influenced by like some of my friends that I made there. Like there's a guy called Pooh. His art, his artist mm. name is Pio Mio High. I don't mm. know if anybody knows him, but uh, he's an incredible uh, songwriter. Like we say in Portuguese, compositor. In English, we say song songwriter. And um, yeah, I learned a lot about simplicity, like in music too. Although Brazilian music can be quite complex, like when somebody plays the guitar in Brazil, like they'll they'll always throw in like different kinds of chords, like. these chords like these kind of chords generally you won't learn over here at all like you'd never learn like a minor seventh chord or whatever mm -hmm. or the major so always those, those sounds were all the different things that i was learning as i was going but mm -hmm. then pew because he's a percussionist he taught me about simplicity as well so he writes most of his songs he doesn't actually know any chords on the guitar. So he literally just writes his songs with one finger on the guitar. Like this. <laughs> so he plays, he plays, all of his playing is in the rhythm, which is great. So he plays everything just rhythmically, you know, he'd be just like. <laughs> and this taught me a lot about music because sometimes we overcomplicate things when we know too much. So when we know too much theory, and too much notes and harmonies and scales and melodies and things mm -hmm. we kind of overcomplicate things so yeah i learned a lot about making things really simple it's almost it's it's a paradigm that a lot of musicians like now like we'll talk about as well like if you if you limit yourself in terms of your your tools you'll usually come out with something quite beautiful you know mm -hmm. So, yeah, I guess I learned a lot about that kind of stuff in Brazil, you know, from many different friends and different teachers along the way, you know. 
Brazil has such yeah. a rich vocabulary in music. It's 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 unexplainable in words. It's so rich, like it's it's on another mm. universe, on another on another plane, on another universe. I think the music in Brazil. I got a question <laughs> here. Go Can ahead, I... Carlos. Yeah. So, uh, do people when you play your your music to people, do people realize this? Brazilian ish tone that you put in, inside the music to people say, look and hear and say, hey, there's something different here. Like, I don't know what it is, but it's different. How do people react about your yeah. song and the, the things that are not, they're not familiar with? Sure. Yeah. Def they definitely do. Yeah. Um, uh, it's, it's not only me. Like, if you listen, like I mentioned, I mentioned Stevie Wonder a few minutes ago when I was talking about Fabio's voice. Like, Maybe you guys don't know it, but the likes of Stevie Wonder would be a huge admirer of Brazilian music as well, and it would influence him in his his music creation too. Um, and many many really popular musicians over the years, they would be huge admirers of Brazilian music, but they might never have been to Brazil in the same intensity that I have been, like to live there for a long time and stuff. But they would have always listened to the music, you know. So. Um, but yeah, when people listen to me play, they definitely notice like some kind of a Latin vibe going on. And if they have, um, if they have an interest already in Brazilian music, then yeah, they would say, "Oh, there's there's a bit of Brazilian going on in the in the music there." Or maybe I might even be singing in Portuguese. So then they would definitely say, oh, "What what language are you singing in?" And I'd say, "Oh, it's <laughs> Brazilian Brazilian Portuguese," you know. And they'd go, "Oh, right, okay," because in that, I also write music in Portuguese as much as I write in English. So, um, yeah. Good question, Carlos. Um, cool. Which it, it can be a good thing, and it also can be a bad thing as well, because in music, in the music business, um, people people tend to expect musicians to be like a specific genre, like like to call me an Irish musician, like you did, like you guys did in the in the the, the introduction it's like for you guys it's fine because you're looking at ireland from the outside but for like a person from ireland like it has the mm, it has the inclination that i would i would play like traditional irish music or something you know which is far from mm -hmm. what i play so yeah you do have that thing as well where people are kind of like why does he play such a different way as well but i guess that's everywhere you're going to get that but mm -hmm. people would I expect me to like if i was to apply for um like like music competitions here or whatever you know or like songwriting competitions or whatever they wouldn't they probably wouldn't even consider my music because it'd be so different so they would mm -hmm. look at my music as like world music for example mm -hmm. because it'd be so different from what they're used to it'd be so mm -hmm. away from what they're they're looking for like they usually look for mm -hmm. pop music or like folk music so if mine doesn't fit in those categories then they would just be like it doesn't it doesn't bother me because i just i just play the music that that i enjoy you know it's not going to bother me if somebody tells me that it's wrong or it's right you know obviously i enjoy when people enjoy it too but um i'm not going to change <laughs> yeah you shouldn't you really shouldn't <laughs> yeah. yeah one thing that really struck me is uh, you actually kind of commented on that was uh the the harmonies right like the shift in harmonies you have in your songs, like you can have, but you actually play it and you demonstrate it, right? With how you could be like simple and also kind of complex in a, a different, you know, harmonies and composition. But my, my question is kind of a follow up on, on Carlos's question, which is, uh, how is it different to play with Brazilian musicians? Like the actual experience, like, do you think it's wow. different to play like, with Brazilian musicians or Irish or I don't know people from other places look the yeah, vibe yeah. I mean great mm -hmm. great question mm -hmm. um, and I'm trying to think of the right way to explain the answer because it's a very deep answer that I have to come back with <laughs> um, so do you remember when you guys talked we were talking to me a few minutes ago and I was talking about how I feel like the Brazilian kind of collective culture of the all of Brazil is about you know a galera it's like uh -huh. everybody together and this kind of vibe of you know everyone close together and you know it's the that's the the brazilian indoli you know the brazilian soul 
So the same applies to when you're playing with other musicians too. So if you're playing with certain musicians, they can be a little bit disconnected from you or like uh, very inside themselves and not so open to everybody else. Whereas Brazilian musicians in general are extremely open to everybody around them because that's the way that they are culturally anyway. That's mm -hmm. the way they are philosophically, you know, in life. So therefore, when they play music, it's the same. So playing with Brazilian musicians is always great fun because there's always an immediate. Um, I don't know if the, if the other guys here know. I know Laura was a musician, but Carlos and Laura maybe haven't. You're not musicians, right? Uh, not, not, I, I wouldn't say exactly music, yeah. like guitar, but I, I'm not, I, I never been that point. So, but have I you ever, played, like have you ever play, played together with somebody else, like try to accompany each other together? Yeah. Yeah. Sometimes some gigs with, with, with some friends, it's just playing some stuff out of our minds and perfect. Yeah, so you know weird. what I'm talking, so you know what I'm talking about then the connection. Between yeah. Others. Yeah. The connection. So that connection is always quite easy to get when you're playing together with Brazilians, you know? Like, even sometimes I might not even know the song or even the style of music. But because the guys are so open, they you can jump in and connect straight away, you know? So that's I think that's the big difference. Like, playing with Brazilian musicians is always great. And Brazilian musicians are always considered fantastic as well, everywhere you go, because they are so good at adapting and so good at playing and so technical like percussionists or any kind of instrument is instrumentalist. They're always so technical and so knowledgeable and so passionate about, it, which is great. Yeah. We have a lot of good musicians here in Brazil, a lot of good artists, and sometimes we forget about them. They, oh, they are being forgot about at the moment. They're all hungry at the moment with no money. At yeah. Home. Yeah. 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 So, uh, get it. Sorry, Carlos. No, I, I just I just said that art in is Brazil is a complicated thing because yeah. people don't, don't give that much value about mm -hmm. the, the to the most thing. valuable to the most valuable thing that your country has is your culture. Like it's mm -hmm. the most valuable thing, you know. Like there should be uh, there should be more valued much more, you know, appreciated much more, and they are appreciated much more if you think about it. Like. People spend all day listening to music. And mm -hmm, million, yeah. Millions of people enjoy Carnival and San Juan and everything all year. It's like the joy of their year. And then when we think about the musicians, they're left aside, like ignored, you know? So it's mm -hmm. it's kind of a strange paradox. Yeah, it's um, sad, actually. It's sad. Yeah, yes. people just take for granted that workers exist, you know? Yes. <laughs> in like all aspects and they think that artists are not like real workers, you know, so that's a huge problem. And my, my next question was kind of in, in the same, going the same line. Uh, it's just that, uh, as you said, like people are actually hungry here because of the pandemic. And um, it, it's crazy because I really think that Brazil could be the country for music in the world. And you actually mentioned the term like world music, which is really annoying for me, you know, like, and that's kind of an English language term for like, is, okay, yeah, yeah it if is, it's yeah. not English, it's world music. It's like, I don't understand this. It's world music. Yeah. yeah. It, it just, it makes me so mad, you know, and I don't know. It's kind of, it's, it's not like a real question, but how do you think that Brazil could like, reach people let's say and we could become like more well known in terms of music mm. and arts in general do you think it's a language barrier do you think it's uh the, the maybe the music is has something special that maybe not many people are used to it i don't know it's kind of a, an open discussion but i don't know i love to hear from you <laughs> it's a hard one to answer it yeah, is i, I know i think it's a i think it's a slow process um you know because for, for people's tastes and culture, cultural interests and stuff to change, it takes a long time, you know? So I think it's, it's a slow process uh, and popular culture obviously like has a huge influence on, on the masses, on the population and on the young people. So whatever is popular and whoever the celebrities are, their influences are huge on the kids, you know, and that influences that whole generation. Um, 
But yeah, I don't know. I've had this conversation before with like the likes of Carlinhos Brown, for example. Like I had a chat with him before about this, you know. I said like, you know, man, you're like so talented, so good, and like so popular here in Brazil. Like, can you imagine if um I helped you to write some songs in English and you sang the songs in English and you tried to reach like the American public or the European public or whatever with songs in English, you know? But um yeah. It wasn't so interesting to him, you know. Like I don't think it's, I don't think it's really the interest of, of most of the like the big artists in Brazil, you know. Like they're, because at the end of the day, music is a business too, you know. So, um, uh, they have to think about like who are their who are their customers, like any business does, you know. Like a university's customers are the students, for example. So they have to, everything the university does has to be focused around the needs of the students. So musicians, uh, when they become a business, so the likes of the big musicians, their plans, their schedule, their content, their branding, their lyrics, their their tours, their gigs, everything has to be focused around the customer, which is the fan who goes to the gig and the person who listens to their music. So therefore, they just have to get really good at what they're doing and reach more and more of the public that they already have, you know. So they generally wouldn't decide like one day, oh, now I'm going to start singing in English and try and reach the public in, you know, Ireland or America or something. It would be ridiculous for them, you know. So I guess it's the it's a bit of the language barrier, like you said, um, to become popular culture in a country or inside of another culture, it would have to be in the right language, right? It wouldn't really wouldn't really make sense if people just start listening to music in Brazilian Portuguese because people like to understand the lyrics of the music that they're listening to. So, you know, they might know one or two songs if they like watched like a TV series or something. And then there was like an introduction music or whatever, like like Narcos or whatever was really popular here like last <laughs> year. So people know the intro song from Narcos, even though it's in Spanish, for example. So some songs would become kind of memorable to people, but like in mm. general, yeah, it's it would be difficult for Brazilian music as a whole to influence like culture in in the English world, the English speaking world. You know, mm-hmm. unfortunately, this thing just, unfortunately, this I think thing people just should be more open minded. Go ahead. This this thing just reminded me that you told you talked about the language itself, the Portuguese and the English, and I just remember one example like Garota de Panema. Mm-hmm. Is, is, a, is a song, a Brazilian song, that it yeah. was translated to English and people it, it, hear them every time and it's not in the in the actual language, the original yeah. language. Can you, like guys, can you guys excuse from, me from for a minute? I, I, I'm just going to run to the bathroom. I promise I'll only be one minute, okay? <laughs> Don't Back worry, right. take your time. <laughs> okay. Do Guys, we have any comments? Uh, y- yes. yes. <laughs> <laughs> you read my mind. Yeah. Guys, you, sure. you, if we, we should really have some questions, comments. Are you enjoying? <laughs> You're having a good time? <laughs> yes. Okay. So tell us in the comments if you are liking the live. If you tell have me. any questions, any comments. Tell me what artists you guys like, like to hear. Yeah. Okay, I think it's going to take a, a few time for people to write. Uh, let's yes. Wait. What do you like to hear, Carlos? Okay. I, I, personally, I, pers- I personally consider myself an athletic, athletic person. I listen to a lot of things. I... And, and and somehow I'm proud of this. I don't know why, but I am. Well, I I think I I listen a lot of rock metal. I like metal. I'm actually listening a lot of rap. I'm trying to catch up uh, a little bit of old stuff and some some actual uh, Brazilian Sorry. rap is Sorry about that, really cool too. Okay, are you are you fine? Just when you had a good question and I had to run to the bathroom. Sorry, man. <laughs> no, we were we were talking between us. What kind of, of genres of what kind of music do we like we like and we listen? And basically that's it. We I, I love jazz, blues, uh, soundtracks, move soundtracks. I love them. 
sometimes when I'm I'm really I really love a movie. I, I like to hear the soundtrack. It makes me. It, I like the construction that the music makes with the movie and the scenes and how it's people yeah. think about this. You know, like there are some really amazing soundtracks around there, and people mm. people don't 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 take a time to listen to that kind of music. Instrumental music is people focus more with things with lyrics actually, but. We have a lot of things around there, classical music, pop music, and rock, and all this stuff. I so I, I like a lot of things. And you like? I think I think it helps when you guys are from a culture and you start to learn about a new culture. Like it opens your mind, you know. Like I was talking to a friend of mine a few days ago um, about how traveling to Brazil and spending such a long time there. Uh, opened my mind so much and changed me as a person, you know. I felt like I evolved, you know. I feel like I'm at a different, actually, uh, on a different degree of evolution than general people. Like, I know that sounds very strange, but uh, <laughs> it sounds like a very strange thing to say, but I feel because I lived in an extremely different country, country and an extremely different culture to my own and adapted to that, that I had have gone up a level, you know. So I feel like people who haven't had that experience, they're like, it's a generalized term to use closed minded or whatever, but they're not necessarily closed minded. It's just like they need to have that experience. You know, if I was in, gov if, if I was in government here in my country someday, who knows, maybe someday I would make it a part of the school years because we have here in our high school or like our secondary school, we have a year which is the fourth year. And it's usually like a transition year where they can skip it or they can have work experience, right? And it's great to have work experience. But I think they should have this work experience in a different country. And in a different country, I mean, not just any country, like an English-speaking country, but a country that doesn't speak English and a country that's really different from their own. And if mm -hmm. I think if every country had this in, in school, like when you're like 16... You have to go and spend like six months, let's say, in a completely different country and you live with a family there. It's an exchange program and you swap mm -hmm. with a child or a youth from a different country and they have to live in that culture. It's going to be so transformational in their life. So when they become adults and they go into careers in industry or in education or in politics or wherever they go, they're going to be such... Uh, such stronger individuals and more open-minded to everything mm -hmm. naturally and understanding i think it would it would remove racism as well mm -hmm. you know we talk about the whole racism thing at the moment with the it's a topic that we talk about if you send a kid to live in a completely different country for a six mm -hmm. months or a year and they have to adapt and they have to fit in they have to become a part of groups of people there and friends and different environments they're not going to be able to be prejudiced anymore yeah. you know they can't mm -hmm. because they had to change for other people to adapt to, to them and to allow them in you know so it's that's a, my it's a lot that's to my... Do about tolerance yes because you're in a place and like you you're going through a situation that people are that the suffer prejudice from your place they're suffering not be understood not being tolerated and people don't have you you told about the the portuguese portuguese thing that people didn't have patience with you when you were starting speaking and i think this helps a lot to take out yeah the i think it, i know? think it would be great yeah i definitely think it would be brilliant for um you know the, you can call it intercultural interculturality or whatever you want to call it but i think just living in a country where things are hard is a really rich experience for people you know even if you come from a country like brazil like send the kids from brazil for a year or for six months to live in a completely different country it, it just i think it would just make it would completely transform everything in like 10 years in a decade in 2030 we'd be looking at a completely different world because people would see the world differently people would see people from other countries differently people would have a different focus in life they would be more focused towards doing things that they love rather than doing things that 
they think are going to give them a good, you know, salary or whatever. Because the the I don't know. I just it's my it's my dream anyway to have that implemented in schools around the world. <laughs> Yeah, I think it's a great dream. I totally agree with you. It's 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 a game changer, you know. So yeah, that would be awesome. I would vote for you. Yeah, nice. Let's, yeah. let's see what happens. Let's see what happens. Yeah, <laughs> guys, I okay, think we yeah. should wrap up, right? Yes. Okay. Yeah, so, so okay. Go ahead. So we thought we thought that you could you think some some things you know, on play some some guitar, you know, play. Show, show us some of your work. If sure, like yeah, I'll play, I'll play you guys a song, yeah. Let me just make sure this, this is tuned really quickly, if you don't mind. Oh, take your time, of course. <clears throat> um... Even instruments like, like you guys uh, have a different name for this, right? You say violon, and then if it's a steel stringed guitar, you say violon giasso, and if it's mm. a an electric, you say an elect uh, guitarra, right? Whereas in yeah. the English language, they're all just guitars. So there's a there's another paradox as well, and people call this a classical guitar. So people have to play classical music or something. Yeah, but it's not the case, right? This is just a, a soft, soft version of the guitar. So I'm gonna, I'm gonna play you guys um, a song which I wrote uh, while listening to the sea in Spain a couple of years ago, two years ago. Uh, I was sitting on the balcony in uh, a place called Rosas or Roses or Hosas. And I was listening to the sea at night, and the sea was making like a lovely rhythm as the Mediterranean Sea. And the waves were kind of like crashing and going back. So it was like making a rhythm, you know? So I sat there with my friend's guitar at the time and just started to try and listen to the sea and see if, see if the sea could tell me something. So yeah, this is, this is what came out. cores da água do mar nos fascina ah, tem do maré alta do maré baixa como todos os dias o meu amor o barulho das ondas do mar Nós a calma, ah, ah, ah. tem o pôr do sol que pintou o céu de todas as cores. O meu amor, vamos cantar que a vida é boa, tão boa. Vamos cantar. Portuguese, you surprised me. 
you, you told me that you write in Portuguese, but I wasn't waiting for the mix to be Portuguese. I thought it was going to be something like in English, the the, the song itself. So because we but, yeah because we talked about uh, how there can be a, like a kind of a, a mix of the styles, right? Yes. Um, I wrote a song uh, like maybe two weeks ago. Um, with a friend, an Irish friend, Aaron, and um, I'm gonna just find the lyrics here, and I'm gonna sing it to you as well. And it's kind of similar in terms of style, like in terms of how the song is played on the guitar, but it's in English. Nice. Mm. Okay. So uh, he doesn't have a son, but his friend had just had a son. Um, and I have a son, so it's kind of on that topic of like father singing to his, his son, you know. Uh, let me see bloody lyrics because if I don't have the lyrics here in front of me, <clears throat> I don't have a very good memory if I haven't sang the song many, many times. So please forgive me just for one moment until I find the lyrics here. If I don't have the lyrics in front of me, I'll only, I'll only remember like a part of it and then I'll forget the rest. <laughs> uh, there we go. No. Sonny, you make me feel alright Bringing me out into the light You gave me direction There isn't nothing I won't do I'll give you the sun, the stars, the moon And the ocean Before you were here, we didn't know That you'd be turning a house into a home That's what you did For the second verse, I need to scroll up to find them again. Here we go. And you're spinning the whole world upside down, making me turn my life around because you're perfect. I never knew I could love like this. Never a moment I will miss. Yeah, you're making me better. Whenever you need me, I'll be there. It's hard to explain how much I care, but we've got a connection. Cause we're in this together. We're in this together. Sonny said, I will be your teacher and your best friend. I'll 
never, 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 never let you down. I said I'll never, 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 never let you down. Cause we're in this together. We're in this together. I love yeah. It. I like yeah. it. I was trying not okay. to sing so much. I was trying not to sing too loud as well because it's late. I know it's <laughs> late. Yeah, I, I, I was actually asking you about that. So how can you, how can you play it this time? <laughs> just play quick. Play quickly. Finish up quickly, and then it's fine. You know, nobody will notice. Yeah. Just finish before the police arrives. <laughs> Yeah, <laughs> it was more more just not to wake not to wake up the family, you know. I get it. <laughs> I imagine, yeah. Okay, guys. So I think this is this is a is a fine moment to wrap it up. All right. Yeah, okay, it's great. No questions, comments. Mm. No. Okay, guys. So well, I want to thank... say thanks for for uh, inviting me and for the chat. It was great to meet you guys, um, and great to talk. Um, it's always good to know uh, people as well that are similar similar minded, you know, and especially people who are interested in Ireland. It's it's been quite a, a happy experience to know that um, there's a lot of people around the world that are interested in Ireland too, you know. Uh, when I lived in Brazil, I didn't meet so many people that were interested in Ireland, and now I know that there's a whole, a whole group of you guys, you know. Yeah, James, so, um, uh, vou falar em português porque fala. eu acho que seria interessante para ti que tu pudesse divulgar o teu trabalho, onde que a gente pode achar a tua música, onde que a gente pode ouvir, algum lugar que seja legal para achar. Então eu vou, eu vou digitar aqui no, nos comentários aqui no YouTube. Ah, legal. Que a, a, a banda que eu, eu fiz lá no Brasil com os meninos uh -huh. chamava The Real of uh -huh. é, E atualmente eu estou fazendo música assim sozinho e o nome artístico, por eu ter tanta influência da Bahia, uh -huh. eu coloquei o nome de Salvador James. Uh -huh. <risos> porque eu realmente me sinto de Salvador também, mesmo que foi poucos Maravilha. anos. Então, é, se você procurar no, no Instagram, eu tenho o um Instagram do Salvador James, que eu vou postando umas coisas por lá. E em breve também nos outros plataformas também, YouTube. Só tem uma coisa uma coisa ainda no, no aí, aí no ar, no Salvador James, só uma coisa instrumental, mas eu tô terminando umas músicas em breve, que eu até mandei para Laura escutar. Mas não, uhum. estão, não estão lançados. Sim. Mas o Breath em breve, Mix. Em, é, em, em, breve, é. em breve estarão disponível também. É, o Real of Fusion tem uns vídeos no YouTube também, né? Tem uns vídeos legais da época. Muito legal, assim. Spotify também. É engraçado porque eu cheguei em Salvador no fim do ano passado. E aí, na, aí as férias ali eu fui para o Sul. E aí quando cheguei aqui deu a pandemia. Então eu não conheço... Os lugares de Salvador que estão ali. Hum, entendi. Mas vai conhecer. Então, me deu uma nostalgia de ver teus vídeos. A ah, praia, legal. o Acarajé. Legal, legal. Muito Chapada, legal, gente. Né? Tem um que está no Chapada de Matina também. Tô logo Nossa, que lugar, que lugar bom. Chapada, eu gosto muito. Que massa, velho. Muito massa, muito massa, velho. Ah, obrigado, gente. Muito legal. Obrigada, Valeu, professor cara. Lauro, também, por ter é, aceitado participar com a gente. E ao James, muito obrigada, sempre apoiando o grupo de estudos irlandeses da UFBA também. Então, muito, muito obrigada por isso. Ah, eu e... quero fazer parte. Eu quero ainda ser convidado <risos> para pesquisar junto com vocês. Com certeza. <risos> então é isso, gente. Então, bom, foi muito feliz. Eu... Particularmente, foi muito, foi muito gratificante, a conversa muito legal, muito agradável. Aprender, trocar conhecimento é sempre uma coisa muito maravilhosa. E, enfim, Sim. espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. E para o pessoal que está assistindo a gente, né? 
também. E obrigado também pela... Muito. Obrigado aí também por ter conseguido colocar no ar, viu, Carlos? Que foi um... Ah. Foi um perrengue ali no começo, mas você conseguiu. Parabéns aí. Ah, não, tive, tive, é. o pessoal, assim, tive a assistência, obviamente, do pessoal do Nupel, de Luciene, enfim, da coordenação do Nupel. Então, obviamente, eu, os heróis são eles. Eu só fiz apenas instruções. Eu fiz os botões aqui e deu certo. Não, tá, tá ah, maravilha, não, cara. Você deu tudo, foi tudo na última hora e a gente tava com tudo certo e de repente virou, mas tu conseguiu. Não, o que, o que importa é que a gente deu um jeito. A gente deu um jeito, é. e funcionou. <risos> Foi uma maravilha, a gente se divertiu bastante. E é isso, então, acho que para fechar aqui, é, muito obrigado pela audiência da galera aí que está comentando, enfim, muito obrigado por ter assistido até esse ponto. E é isso, gente, então, boa noite. Fiquem ligados na, no Instagram do Nupel, nas redes sociais do Nupel, que vão ter mais outros cafés multilingues, com vários assuntos muito interessantes, com vários convidados, entrevistas, enfim, diversos tópicos. Então, fica ligado para você não perder. E é isso, gente, então... Vamos muito obrigado falando, pela presença. Então, gente. Um Valeu, abraço. Gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Com vocês. Boa noite, tchau, tchau. galera. E tchau, tchau. Tchau, se cuidem. Tchau. Se cuidem. Fiquem em casa, viu? Tchau, tchau. Tchau.